Uh, welcome everyone to a new video. So in this video we are going to talk about the organic chemistry I mean uh, questions that have been asked in gate uh, 2020. So most of the questions that appeared in gate 2020 I mean in the organic chemistry have already been discussed in the various videos that have I have made so far and uh, some questions directly vaise ke vaise pooch liye gaye hain theek hai aur kafi sare questions jo maine videos banaye hain unke concept pe matlab pooche gaye hain so i already i have told you guys so i mean the videos that i have made so far i think if you go through the those videos you should be able to you know get through at least 60 to 70% of the questions in any of the entrance exams i mean those videos are really useful and the questions that have been you know uh, discussed in all of my videos are very very important questions from any exam point of view okay so let's start this particular video and if you think that i have made uh, some error somewhere and the answer should be something else i think you are more than welcome to uh, write in the comment section or send me an email we can discuss about it okay so let's start the so the first question that was uh, this was the question that was entirely based on the reformatsky reaction okay so if you go to the uh, i made a video on the organo zinc chemistry okay uska link description ke andar bhi you can see aur yahan pe upar information pe bhi aa raha tha so if you go on uh, 2 minute 56 second this is the exact problem that have been discussed in that particular video yahan par aapka kya ho raha hai ki sabse pehle aapka organo zinc species ban raha hai so this is what you are forming it is an organo zinc species which is attacking the aldehyde followed by intramolecular cyclization to give you this lactone so the correct answer in this case was option one so it's a straightforward problem on the reformatsky uh, reaction okay let's discuss the this was the next problem that was based on the again dynone phenone rearrangement chemistry i made a video on the reactive intermediates chemistry that in which i discussed the carbocation chemistry अगर आप उस वीडियो के अंदर 1 hour 24 second 24 minutes 10 second पे जाएंगे तो exact same problem has been discussed वहाँ मैंने यही problem already discuss की हुई है so let's look at the mechanism of the reaction so as I said it's a dienone phenol rearrangement so the first step is the protonation of uh, uh, this uh, uh, carbonyl oxygen okay so in the next step this double bond migrates to result which results in the formation of this secondary carbocation and that there is a one to methyl migration that takes place okay migration ki se kya hota ki this carbocation that forms is a tertiary carbocation uske baad aapka agar deprotonation hota hai to give you the desired compound here the driving force for this particular reaction is the aromatization kyunki humko in return kya mil rahi hai aromaticity mil rahi hai theek hai इसी वजह से आपका क्या होता है ये मिथाइल यहां माइग्रेट हो जाता है सेकेंडरी से टर्शरी बन रहा है वो स्टेबिलिटी हो ही रही है लेकिन आप बोलोगे कि ये पोजीशन जो है हाईली वो है क्या कहते हैं सब्स्टिट्यूटेड है बट डीप्रोटोनेशन का जो सब्स्टेट हमको मिल रहा है दैट प्रोटोन दैट सब्स्टेट इज एरोमेटिक सो दैट इज द ड्राइविंग फोर्स फॉर द रिएक्शन सो द करेक्ट आंसर इन दिस पर्टिकुलर केस इज ऑप्शन 1 सो लेट्स डिस्कस दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम दिस प्रॉब्लम वाज डिस्कस्ड आई मीन Again, a very straightforward chemistry. What has been happening here? So, what we are taking is this nitro compound, and then uh, uh, which is treated with sodium acetate gives compound P, which on the uh, reduction with zinc acetic acid gives you QQ. Okay. So, what happens in this particular reaction? We know that there is a nitro group here. As a result of which, it increases the acidity of this, uh, you know, this hydrogen. वो किस लिए क्योंकि जब भी आपका यहां से एब्स्ट्रैक्ट हुआ और जो कार्बेनियन बन रहा है दिस कार्बेनियन वो यू कैन क्लियरली सी इज बीन रिजोनेंस स्टेबलाइज्ड ठीक है इसकी वजह से एक्चुअली आपका क्या होता है ये प्रोटॉन एसिडिक है काफी ज्यादा और विद दिस वेरी वेरी नॉट वेरी स्ट्रांग बेस इवन अ रिलेटिवली वीकर बेस लाइक सोडियम इथॉक्साइड आप इसको एब्स्ट्रैक्ट कर पा रहे हैं ठीक है सो आपका जब एक बार ये कार्बेनियन बनता ही क्या करता है इस पे अटैक करता है एंड व्हाट इट इज लाइक एडिशन एलिमिनेशन टू गिव यू कंपाउंड P. Okay, so P is the compound. So if we see in the options that are given to us, it has to be either option one or option three out of these two. One has to be the correct. So what we are doing is then the reduction of nitro to amine. So this is a very straightforward reaction. So what happens? The reduction takes place to the amine. So Jesse amine production or it attacks the carbonyl. And through the series of protonation, deprotonation mechanisms, what you end up getting is the indol. Indol is the what you 
formed in the final step. Okay, you can just see the mechanism by which it is happening. So correct answer was option. So this was a question that was based on the C13 NMR chemistry. So what they have said that we have this particular substrate and we are treating with sodium hydride, two equivalents and methyl hydride, two equivalents. So what we can clearly perceive that what we have is a carbonyl and is key alpha position pe this is substituted with methyl group, right? So here you have to have no abstraction. Nahi ho sakta, hai? The only place and then with the, this particular you know, carbon, this particular, uh, what you can say, carbon, from this particular side, the proton can be abstracted to install two methyl groups, okay? In presence of base like sodium hydride. So, here you have dimethylation. Ho jata hai. So, this particular substrate has what we call is a plane of symmetry. Where plane of symmetry is hai? If we pass a plane through the molecule, we will see that the plane pass karenge hum, hai? To uski wajay se aapka kya hoga? Uski wajay se ye carbon, ye carbon, oh, sorry, ye wale carbon or ye carbon, ye carbon or ye carbon. Okay, aap dek sakte ho ki in dono ka ek signal hoga, in dono ka ek signal hoga, aur do methyl ka bhi aapka ek signal aayega. Okay, in carbon 13. So, if you calculate the number, you can see that the number of the signal is the same as the number of the signal is the same as the number of the signal is the same as the number of the signal is the same as the number of the signal is the same the number of the the number of the signal is the same the the signal is the same as the number of the signal is the same as the number of the 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 कुछ नहीं अल्फा आपका क्या हो रहा है डीप्रोटोनेशन हो रहा है डाइमिथाइलेशन हो रहा है एंड दिस प्रॉब्लम आई हैव ऑलरेडी आई सेड आई मेड अ वीडियो ऑन द बर्च रिडक्शन केमिस्ट्री ओके सो इफ यू गो टू द पार्ट 2 ऑफ माय वीडियो आई हैव क्लियरली एक्सप्लेन दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम पूरा का पूरा इस अच्छे से एक्सप्लेन किया गया ठीक है सो व्हाट इफ वी व्हाट वी हैव इज दिस पर्टिकुलर सबस्ट्रेट इन दिस व्हेन यू कैरी आउट द बर्च रिडक्शन देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ uh, these two compounds, but only this compound forms, this does not form. And why this does com compound does not form? I mean, you can just go through the videos. I'm sure you can see doubt there. It will be absolutely clear. No doubt will be So this is a very straightforward question that was asked in, I think, uh, uh, IIT GM last year as well. So here, this time around, this has been asked in the gate. So. After the Birch reduction, the next step is ozonolysis. So what they, we are doing is, since we are using the dimethyl sulfide, it means what we are doing is reductive ozo ozonolysis. So, you have two double bond. So, in this case, which one you have? We know that the more electron rich double bond is, there is also ozonolysis. So, in these two double bond, which one is electron rich double bond? This one is double bond. So, your ozonolysis is from this side, okay? और क्योंकि इस वाले डबल बॉन्ड के अराउंड सीरो केमिस्ट्री ऑलरेडी फिक्स है तो प्रोडक्ट के अंदर ही वही सीरो केमिस्ट्री होगी तो इसका आपका जो करेक्ट आंसर होगा होगा ऑप्शन 4 ठीक है क्योंकि सीरो केमिस्ट्री ऑलरेडी फिक्स है आप ऑप्शन 2 के अंदर कंफ्यूज नहीं होना चाहिए था आपको क्योंकि वहां पर आपको क्या डबल बॉन्ड के अराउंड सीरो केमिस्ट्री क्या है कि यहां पर ट्रांस है सॉरी डबल बॉन्ड के सीरो केमिस्ट्री यहां पर क्या है आपकी यहां पर सिस है और यहां पर आपका क्या ट्रांस है ठीक है तो दिस इज द डिजायर product for this particular reaction and if you have any doubt you can just watch that video you will be able to clearly understand okay so this particular problem I made a video on the acetyl protection for hydroxy functional group again this link is in the description and you will see here the information if you exactly go to 10 minutes 27 6 seconds this is the exact problem I discussed there what we have is if alpha D glucose, there I talked about alpha D pyranose. If you treat it with acetone, excess, so what do you end up getting is if there is a rearrangement that takes place. Okay, what you have is a ring contraction and what you end up getting is this thermodynamically more stable product. So this is thermodynamically controlled product. But if you have this reaction instead of acetone, you have to do it with it. Okay, in presence of PTSA, what you end up getting is the protection of these two. Hydroxy, you get this product. Milta. So that's the difference when you carry out reaction with different substrates. And here is the exact problem I have discussed in my video. Ke so you can just go and watch there. Straightforward reaction, I think there is, uh, this is probably one of the most easiest questions that uh, you have studied. This is directly from the Caruthers. We know that if you want to selectively uh, carry out the reduction of the carbonyl when you have is an alpha beta unsaturated carbonyl sodium borohydride and cesium carbonate is probably one of the math best methods 
Why is that? Because cesium coordinates with the carbonyl increases the electrophilicity of this carbonyl carbon as a result of which the hydride it preferably attacks this particular you know this particular carbon instead of undergoing the conjugate addition. So in order to carry out this particular transformation, the option one is the best one. आपका सेकेंड वाला क्या है कि अनसिलेक्टिव है बर्च रिडक्शन के अंदर हमको भी पता है कि बर्च रिडक्शन कॉन्जुगेट मैनर में होता और हाइड्रोजनेशन के अंदर आपको शायद आपका ये वाला हो जाता आपका डबल बॉन्ड रिडक्शन हो जाता ठीक है सो द करेक्ट ऑप्शन इन दिस पर्टिकुलर केस इज ऑप्शन वन Okay, so again, this was a question that was based on the aromaticity. I have, as I said, that I have already made a video on the aromaticity, or this was this was a pretty straightforward problem that usually you will see every year in gate where they will ask you a question based on aromaticity. So we can clearly see the first one is obviously what we have. This particular carbon is sp sp three carbon, so that's why this particular compound is non-aromatic in nature. Whereas If we see what this compound, although this proto oxygen here, but because it is protonated, but there is it, it satisfies all the conditions to be an aromatic. So that's why this compound is an aromatic. This is anti-aromatic. This is anti-aromatic. Again, your aromatic in nature that follows all the rules. For this particular compound, I think I discussed this. If you watch my video on aromaticity, I have discussed exactly this problem at 18 minute 40 seconds. Okay. अगर हम इसका दूसरा वाला इसको ऐसे करके लिखें तो ये वाला जो आपका नेगेटिव चार्ज होता है आपका ये इस वाले कार्बन का आया था सो दिस इज काइंड ऑफ बट वी कैसे दिस इज नॉन पार्टिसिपेटिंग इलेक्ट्रॉन पेयर या फिर नॉन पार्टिसिपेटिंग इलेक्ट्रॉन पेयर होता है जिसका पूरे के पूरे एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन पे कोई इंपैक्ट नहीं होता तो जब हम इसका हकल रूल से कैलकुलेट करते हैं नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं सो दे आर कम आउट टू बी ट्वेल्व उस हिसाब से दिस कंपाउंड इज एरोमेटिक इन नेचर ओके एंड इस वाले का हमें पता है कि पायरोल इज एरोमेटिक दिस इज समथिंग दैट वी नो क्योंकि इसके लोन पेयर ऑफ दर इन्वॉल्व इन एरोमेटिक सेक्सटेस एंड दिस इज एंटी एरोमेटिक इन नेचर सो वी हैव टू टेल टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज आर एरोमेटिक टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज आर फोर ओके इफ यू वॉन्ट टू नो मोर अबाउट दिस कॉन्सेप्ट ऑफ एरोमेटिसिटी आई मीन यू हैव इन द डिस्क्रिप्शन यू कैन सी द लिंक टू द वीडियो जस्ट गो थ्रू द वीडियोज अगेन बहुत सारे एग्जाम्पल आई हैव डिस्कस्ड आई हैव डिस्कस्ड ऑलमोस्ट एवरी कॉन्सेप्ट ऑल द कॉन्सेप्ट जिसके हिसाब से एरोमेट्रिसिटी डिसाइड होती है ठीक है जस्ट वॉच दैट वीडियो इट्स अ वेरी यूजफुल वीडियो हो दिस इज एन इंटरेस्टिंग वीडियो अगेन एज आई सेट दैट आई मेड अ वीडियो ऑन द कोप री अरेजमेंट एंड दिस प्रॉब्लम इज बेस्ड ऑन दी ऑक्सी कोप री अरेजमेंट सो इफ यू गो टू एट मिनट फोर्टी फोर सेकेंड इन दैट पर्टिकुलर वीडियो अगेन लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन so this problem was a pretty straight forward problem so what we have is an organolithium species which is attacking a uh, what we can say conjugated carbonyl humko pata hai ki organolithium organo magnesium hamesha one to addition hota hai one to addition matlab carbonyl pe attack karte hain agar yahan hamara organo cuprate hota to uska kya hota aapka conjugate addition hota usko uska yahan par attack hota theek hai kyunki ye lithium hai wo yahan aapka attack kar raha hai is wali condition mein theek hai attack karne ka this is the substrate that we end up getting okay और सेकंड स्टेप के अंदर हम क्या कर रहे हैं पोटेशियम हाइड्राइड से ट्रीट कर रहे हैं पोटेशियम हाइड्राइड आपका क्या कर रहा है कि ये वाले हाइड्रोजन को प्लग कर रहा है सो व्हाट वी आर फॉर्मिंग इज एन एल्को ऑक्साइड और मैंने जो अपना वीडियो बनाया था ऑक्सी कोप रीअरेंजमेंट पे उसके अंदर मैंने साफ मेंशन किया था कि द रीजन वाई वी यूज पोटेशियम हाइड्राइड इज बिकॉज इट इट वॉज सीन दैट वेन एवर यू फॉर्म दीज एल्कोक्सी एन आइन सच कोप रीअरेंजमेंट विच आर नथिंग बट थ्री थ्री सिग्मा टोपिक रीअरेंजमेंट कैन प्रोसीड एट रूम टेम्परेचर विद ऑक्सीजन आय सो दैट वॉज द एडवांटेज ऑफ यूजिंग पोटेशियम हाइड्राइड अदरवाइज आपको रिकोप रीअरेंजमेंट के लिए बट यू नीडेड वॉज हायर टेम्परेचर जो कि प्रेफरेबल नहीं होता सो सच यू नो द यूज ऑफ पोटेशियम हाइड्राइड हेल्प इन ब्रिंगिंग दिस रिएक्शन टू रूम टेम्परेचर और आपका एटीन क्राउन सिक्स के क्या आता है कि ये आपका क्राउन इथर है जो यूज किया जाता है आपका कार्बोकटाइन को आपको कैप्चर करने के लिए तो यहां पर ये जो कार्बोकटाइन मैंने इसके बगल में लिखा है दिस बीन ये आपको कैप्चर कर लेता है क्राउन इथर जिसकी वजह से आपको कहता है इसकी जो हमको बोलते हैं जो नेगेटिव चार्ज की न्यूक्लियोबिलिसिटी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है ठीक है इसका मतलब इसकी एफिशिएंसी और ज्यादा बढ़ जाती है सो so, इसका मतलब जो रीअरेंजमेंट हो रहा है आपका कि और अच्छे से हो रहा है ठीक है सो द फर्स्ट स्टेप इज वन टू एडिशन द सेकंड स्टेप इज ऑक्सीगो प्रीअरेंजमेंट विच इज नथिंग बट थ्री थ्री सिग्मा टॉपिक शिफ्ट टू गिव यू दिस पर्टिकुलर कंपाउंड विच इज ऑप्शन वन अगर आपको ज्यादा जानना है जस्ट वॉच माई एंटायर वीडियो ऑन को प्रीअरेंजमेंट अगेन ऑल द कॉन्सेप्ट विल बी क्लियर सारी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है
so this is a problem that is based on an uh, nmr pretty straightforward and i guess run of a very easy problem i don't think this was difficult at all so formula is given double bond uh, equivalent humne nikala equivalent 5 आईआर अगर हम देखें आईआर में सत्रह सौ बीस पे है तो इसका मतलब एक कार्बन तो प्रेजेंट होगा ही ठीक है सो जो हमारे टोटल फाइव डबल बॉल इक्वलेंस है वो अकाउंट होते हैं एक कार्बन से और एक एरोमेटिक सब्सेट से जो कि हमें ऑप्शंस के अंदर भी दिया हुआ है ठीक है अगर हम देखें अगर हम देखें अगर हम अपने काउंट करें एरोमेटिक के सिग्नल की जहां पर आप दो दो चार और एक पांच मतलब टोटल प्रोटोन पांच प्रोटोन एरोमेटिक के अंदर आ रहे हैं अगर टोटल प्रोटोन पांच एरोमेटिक में आ रहे हैं तो एरोमेटिक के ऊपर सब्सिट्यूएशन है ही नहीं तो आप यहीं से ऑप्शन थ्री और ऑप्शन फोर को नेगलेक्ट कर सकते हो क्योंकि यहां पर क्या एक दो तीन चार एक दो तीन चार मतलब चार हाइड्रोजन है ठीक है लेकिन हम क्या देख रहे हैं टोटल एरोमेटिक रीजन के अंदर पांच प्रोटोन दिख रहे हैं यहां पर ऐसा बोला जा सकता है कि हाँ ओ OH का प्रोटोन क्या पता हो सकता है या फिर सीओ OH का हो सकता है लेकिन हमें पता है सीओ OH का ये हाइड्रोजन आता है हमारा दस ग्यारह बारह पे और ओ OH का क्या होता है कि दिस इज काइंड ऑफ एन अनसर्टन ठीक है तो हम इस इन इन दैट वे हम वी कैन क्लियरली सी एंड डिपेंडिंग अपॉन द काइंड ऑफ प्रोटोन दैट वी वट वी आर ऑब्जर्विंग इज मल्टीप्लेट 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 इस हाइड्रोजन का और इस हाइड्रोजन दे विल नेवर शो मल्टीप्लेट दे विल बी आइदर अपियर एज ब्रॉड सिंगलेट और अ सिंगलेट ठीक है सो ऑप्शन थ्री और ऑप्शन फोर को आप तो आप नेगलेक्ट कर ही दो यही ये देख के नाउ दूसरी चीज हम देख सकते हैं 4.3 के ऊपर एक सिग्नल है ट्रिपलेट का टू प्रोटोन का ठीक है वो केवल तभी हो सकता है अगर आपकी साइड चेन ये वाली हो यहां पर तो ये हो ही नहीं सकता यहां पर इस टू प्रोटोन का मतलब जो आपका ऑप्शन वन है ये टू प्रोटोन का यहां पर क्या है टू प्रोटोन इसके साथ कपल करके क्या आएगा क्वार्टरेट आएगा लेकिन जो हमें ऑप्शन दिए हुए हैं उसके अंदर केवल इसी पॉसिबिलिटी में ये दो प्रोटोन का क्या आएगा इसके साथ करके ट्रिपलेट सो so, इसी से ये गिव अवे हो जाता है कि ऑप्शन टू इज दी राइट वन और प्रॉब्ली आई थिंक वन ऑफ द इजिएस्ट प्रॉब्लम दैट गेट कैन बी आस इन दी गेट ओके and this was again this was a problem i i told you i have made a video on the reactive intermediates of carbocation again agar aap uske andar ek 1/8 16/57nd pe jayenge to this exact thing has been asked lekin wahan par instead of bromo what you have is a uh, uh n2 plus actually wahan par wo wala apne discuss kiya hua hai problem is absolutely same bilkul same problem hai yahan par aapka silver oxide ke andar kya hota hai उस इस, इस प्रॉब्लम का मेन फंडा क्या कि एल्काइल ग्रुप जो एंटी होते हैं एक दूसरे के दे माइग्रेट सो सिंस दिस इज एंटी टू ईच अदर दिस हाइड्रोजन एंड दिस ब्रोमो इज एंटी टू ईच अदर सो दिस लोन पर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे कम बैक सिल्वर ब्रोमाइड लीव करता है सो व्हाट डू वी एंड अप गेटिंग इज अ कीटोन इन दिस पर्टिकुलर केस व्हाट हैपेंस इट इज दिस कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड एंड दिस ब्रोमो सो दीस टू आर एंटी टू ईच अदर एज अ रिजल्ट ऑफ व्हिच व्हाट हैपेंस देयर इज अ रिंग कॉन्ट्रैक्शन टेक्स प्लेस टू गिव यू compound this one so agar aapko is bare mein zyada janna hai if you want to know more about this particular problem in detail just go to my video on reactive intermediates carbocation and 116 hai theek hai option 2 correct answer and for this particular problem again watch my video on the reactive intermediates carbon and this is exactly what is discussed on 27 minute 9 second so maine bola ki jo maine videos banayi hain i think sara ka sara question paper almost usi mein se pucha gaya kyunki आप कॉन्सेप्ट तो चेंज कर ही नहीं सकते ना आप मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम सेम कॉन्सेप्ट पर ही बेस होंगे सो इसके अंदर आपका क्या है कि फर्स्ट स्टेप इज नथिंग बट रॉबिंसन एनुलेशन फॉलोड बाय एसिड कैटलाइज फ्रेगमेंटेशन तो पहला स्टेप का क्या हो रहा है आपका रॉबिंसन एनुलेशन हो रहा है उसके साथ ये बन गया ठीक है सो फर्स्ट स्टेप इज आपका क्या डी प्रोडोनेशन हुआ नेगेटिव चार्ज बना उसके बाद आपका क्या है कि दिस इज नथिंग बट आपका क्या हो रहा है माइकल एडिशन हो रहा है ठीक है सो माइकल एडिशन होने के बाद बट यू एंड अप गेटिंग इज This particular ring. So this is a nothing but a Robinson annulation. Or uske baad apka kya hua ki acid catalyzed fragmentation. So apka is carbon ka protonation hua. Is case ke andar apka kya hota hai? Ye cyclopropane ring defragment hoti hai. So jab ye protonation hota hai, so this ring defragments. The the migration of bonds that take place to give you this species. So when O minus come back. it gets protonated aur yahan par aapka chloride attack karta hai so the product that you get in this particular case is option 2 okay and a uh, straight forward problem koi mushkil problem nahi thi ye so what we are doing is a sonogashira coupling i have made a video on the sonogashira coupling straight forward aapka kya ho rahi hai carbon carbon coupling ho rahi hai theek hai one of the best methods to form this uh, carbon carbon bond okay एंड सेकेंड स्टेप में आपका टेट्राबोटल एमोनियम फ्लोराइड आप ट्रीट कर रहे हैं 
मतलब उस केस में हमें पता है कि फ्लोराइड की बहुत ज्यादा हाई अफिनिटी होती है सिलिकॉन के लिए सो आपको यहाँ कह रहा है डीप्रोटेक्शन हो रहा है तो गिव यू दी एलकाइन और उस नेक्स्ट स्टेप के अंदर आप क्या कर रहे हैं बट यू आर डूइंग इज ट्रीटिंग इट विद दी कैटेकॉल बोरेन कैटेकॉल बोरेन से जब आप इसको ट्रीट करते हैं हमको पता है कि आपका जो बोरोन होता है वो हमेशा लीज सब्सिट्यूटेड साइड पे अटैच होता है मतलब लीज सब्सिट्यूट आपकी ये वाली है और हाइड्रोजन और बोरोन आपका सेम तरफ से ऐड होता है मतलब आपका बोरोन जो ऐड हुआ यहां से और हाइड्रोजन यहां से ऐड हुआ सो एज अ रिजल्ट ऑफ इज बट यू एंड गेटिंग इज दिस पर्टिकुलर स्पीशीज अब जब हम इसके अंदर वाटर डालते हैं तो आपका क्या होता है कि आजकल जो बोरोनेट एस्टर है ये बोरोनेट एस्टर आपका हाइड्रोलाइज हो जाता है सो वट डू एंड गेटिंग इज दमेशन ऑफ दिस बोरोनिक एसिड ठीक है बोरोनिक एसिड से बोरोनिक एसिड सो दिस इज द मेजर प्रोडक्ट दैट यू गेट इन दिस रिएक्शन नाउ हम देखते हैं कि किस तरह से मेजर प्रोडक्ट से कौन से प्रोडक्ट बन रहे हैं दूसरे सो वेन यू ट्रीट इट दिस पर्टिकुलर कंपाउंड इज एन एच उन्होंने बोला पहले एनएस से ट्रीट किया जब एनएस से ट्रीट करते हैं हमको पता है कि बोरोन के एम टी बोरोन के पास क्या होता है कि एम टी पी और बाइटल के अंदर इलेक्ट्रॉन है ठीक है मतलब क्या कि इट्स इट बिहेव लाइक ए लोइस एसिड हमको होता है बोरोन सो ऑक्सीजन क्या करता है ओ एच इस पर अटैक करता है तो जैसे ही ये बोरोनेट स्पीशीज बनता है ठीक है जैसे ही ये बनता है हमको पता है कि जैसे सुजुकी कपलिंग के अंदर दिस अंडरगोज ट्रांसमेटलेशन इस केस के अंदर भी क्या होता है कि एज सुन एज देर इज ए न्यू इलेक्ट्रोफाइल प्रेजेंट इन द मीडियम जैसे आपने आयोडीन डाला आपका कहता है ये अल्काइल ग्रुप आयोडीन पर अटैक करता है क्योंकि आपका यहां से अटैक हो रहा है तो इस पर्टिकुलर डबल बॉन्ड के अराउंड जो सीरो केमिस्ट्री होती है वो आपकी होती है रिटेन होती है सो दैट इज वाई वेन एवर यू ट्रीट इट विद द बेस्ट फर्स्ट एंड देन इलेक्ट्रोफाइल दिस ऑलवेज अ रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन ठीक है लेकिन जब आप पहले ब्रोमिनेशन करते हैं तो थोड़ा सा किस्सा अलग हो जाता है जो कि हमने किया है सो आपका क्यों तो ये हो गया और ब्रोमिनेशन के केस में क्या होता है कि हमें पता है कि हमारा पी ये है ठीक है ब्रोमिनेशन किया ब्रोमिनेशन किया तो यहां पे मैंने आपको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया क्योंकि ये अल्काइल ग्रुप और ये बोरोनिक एसिड ये दोनों के दोनों क्या है ट्रांस है ठीक है तो ऑब्वियसली हमको पता है कि ब्रोमिनेशन अगर हमारे एक तरफ से हो रहा है तो इनकी सीरो केमिस्ट्री वो ही रहेगी क्योंकि ब्रोमिनेशन क्या होता है सीरो सिलेक्टिव रिएक्शन है दूसरे स्टेप में आपका ब्रोमी बैक साइड से अटैक कर रहा है सो दिस इज वट यूर एंड अप गेटिंग नाउ अब आप क्या कर रहे हैं रिएक्शन मीडिया में आप सोडियम मिथोक्साइड डाल रहे हैं सोडियम मिथोक्साइड क्या करता है कि सोडियम ओ माइनस इसके ऊपर अटैक करता है ये बॉन्ड इधर आता है ब्रोमीन लीव करता है लेकिन इसके होने के लिए दोनों के दोनों को क्या होना चाहिए एक दूसरे के एंटी पेरी प्लेनर होना चाहिए और उसके लिए मैंने यहां पर क्या किया कि इनको थोड़ा सा इसके रोटेशन अराउंड सिंगल बॉन्ड मैंने किया यहां पर कुछ नहीं किया इस वाले पर्टिकुलर का दूसरा मैंने कॉन्फर्मेशन ड्रॉ किया है ठीक है और इसका जब हम दूसरा वाला कॉन्फर्मेशन ड्रॉ करते हैं सो दिस इज व्हाट यू एंड अप गेटिंग और यहां पर हम क्लियरली देख सकते हैं कि एराइल ग्रुप और आपका ब्रोमो ये दोनों के दोनों हमारे क्या है कि इस रोटेशन की वजह से हमारा सिन हो गया क्योंकि ये एलिमिनेशन पूरा का पूरा क्या है आपका एंटी एलिमिनेशन है सो द प्रोडक्ट के अंदर जब आपका एलिमिनेशन होता है सो द प्रोडक्ट दैट यू एंड अप गेटिंग इज दिस ठीक है सो ऑप्शन थ्री जो था आपका वो करेक्ट ऑप्शन था वहां पर I mean, I am thoda sa I am little confused about this particular problem. So here you can clearly see the various factors that are operative here. Sare ke sare case jo discuss kiye gaye hain, and ah, uh, I'm I'm honestly I don't know. But either out of three or out of four, one of them should be correct. I think based on the uh, you know understanding that ki uh, kiska rate of reaction sabse zada sabse zada hona chahiye. Okay, option humko pata one or two to clearly nahi ho sakta kyunki आपको यहां पर क्या दिखा रहा है कि एस पी को दिखा रहे हैं यहां पे मोर देन एस यहां पे भी पी इज मोर देन एस जबकि हमको पता है कि इन द केस ऑफ एस एटलीस्ट इन द केस ऑफ एस बट यू हैव इज दिस टू नॉन क्लासिकल कार्बोकटाइनिक रेजोलेंस स्टेबलाइज स्पीशीज मतलब दोनों के दोनों नॉन कार्बो क्लासिक कार्बोकटाइन है दोनों के दोनों रेजोलेंस स्टेबलाइज है जबकि यहां पर ऐसा कोई फैक्टर ऑपरेटिव नहीं दिख रहा तो दीज टू कैन नॉट बी हैज टू बी ऑर्डर सो दिस इज द करेक्ट आंसर ओके ऑप्शन वन सीधा सीधा पूछा था हमको पता है कि डायस्टीरोमर आता स्टीरोमर दैट आर नॉट मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर अगर हम क्लियरली देखें सिंपल प्रॉब्लम है कुछ ना वो नहीं है मैंने इसमें क्या किया कि सिंपली आप मिरर इमेज देख के ही बता सकते हैं आप वैसे ही बता सकते हैं तो करेक्ट आंसर वॉज एक्चुअली फोर बट हम देख लेते हैं कैसे अगर हम इस कंपाउंड का मिरर इमेज लें वट वी गेट इज दिस वन विच इज द सेम एस जो हमारा दूसरा पेयर दिया इट मीन दी आर इन एंटीमर्स इस वाले को मैंने देखा है इसका भी मिरर इमेज लिया है सेम एस दी अदर पेयर सो इट मीन दीज टू आर एंटी वन जबकि आप बाकी के जो भी पेयर देखेंगे मतलब एक दो तीन चार बाकी के सब के पेयर के अंदर क्या है कि मिरर इमेज आर नॉन सुपर इंपोजिबल सो इट मीन द ट
so this problem i discussed in again reactive intermediate ke andar carbocation if you go at 52 uh, 52 minute 27 seconds this is the exact problem that you will find pe ye sequence agar hoga to directly aapka sn2 substitution ho raha hai inversion of configuration hota hai lekin jab aap silver oxide dalte hain to aapka kya ho raha hai ki iska silver oxide ka interaction ho raha hai aap बेस यूज कर रहे हैं तो कार्बोक्सिलेट एनआईन फॉर्म हो रहा है तो कार्बोक्सिलेट एनआईन के अंदर इसके अंदर क्या कर रहा है सीओ माइनस एक्टिंग एज अबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेंट सो दिस इज अटैकिंग फ्रॉम द बैक टू फॉर्म दिस पर्टिकुलर इंटरमीडिएट अब उस इंटरमीडिएट पे ओ एच क्या कर रहा है पीछे से अटैक कर रहा है सो इसका मतलब क्या हो रहा है कि आपका दो बार इन्वर्जन हो रहा है एक बार यहां आपका इन्वर्जन हो रहा है और एक बार यहां इन्वर्जन हो रहा है सो टू इन्वर्जन मीन्स नेट रिजल्ट इज द रिटेंशन सो इन दिस केस वट यू अंडर रिटेंशन ऑफ कॉन्फिग्रेशन अगर इसके प्रॉब्लम का ज्यादा देखना है जस्ट वॉच माई एंटायर वीडियो ऑन दी रियक्टेड इंटरमीडिएट केमिस्ट्री ऑन कार्बोकटाइन वहां पर प्रॉब्लम आपको मिल जाएगा ऑप्शन वन था सो दिस इज स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑप्शन वन वॉज द राइट आंसर इन दिस केस वट आई फील पूछा गया है कि किसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी लेस देन सेवनटीन हंड्रेड है हमको पता है कि फोर्स कॉन्स्टेंट दैट इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी तो मतलब ये कार्बन कार्बन बॉन्ड जितना ज्यादा वीक होगा ठीक है उतनी ज्यादा आपकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी लेस होगी 1700 से ठीक है नॉर्मली क्या होता है कार्बन की 1700 से ऊपर होती है 1700 के सौ के आसपास होती है सो so, हम क्लियरली देख सकते हैं कि ऑल दो यहां पर आपका क्या है कि दिस इज नथिंग बट अ लेक्टोन लेकिन ये कॉन्जुगेटेड भी है ठीक है कॉन्जुगेशन की वजह से हम देख सकते हैं कि डबल बॉन्ड यहां माइगेट हो यहां माइगेट जिसकी वजह से कार्बन कार्बन बॉन्ड क्या की इसको ये थोड़ा सा लेंथ बढ़ गई है जिसकी वजह से दिस फ्रीक्वेंसी शुड भी लेस देन सेवनटीन हंड्रेड हम देखें ये भी आपका कॉन्जुगेटेड है इट शुड बी दिस वन थर्ड हम देखें तो दिस इज दी मिथाइल सेली साइक्लेट अब इस केस के अंदर आपका क्या हो रहा है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से आपका क्या हो रहा है कि ये कार्बोनिल जो कार्बन ये कार्बोनिल ग्रुप है इसकी फ्रीक्वेंसी स्ट्रेच हो रही है बिकॉज दिस इज एन इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस वन Honestly, because मुझे लगता है कि इसकी फ्रीक्वेंसी शुड बी समवेयर अराउंड सेवनटीन हंड्रेड सो आई वुड गो फॉर द टोटल नंबर ऑफ कंपाउंड आर थ्री बट इट कुड बी फोर अगर वो फोर है तो इट कुड बी दिस वन बट आई वुड गो फॉर थ्री ओनली ओके